ओके बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर क्या पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वैक्टर देखिएगा सपोज करते हैं कि हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और हमारे पास आ, एक पॉइंट है P P की खास बात यह है कि ए, O से P का जो वेक्टर है वो R वेक्टर है एक्चुअली हम इसको पोजिशन वेक्टर कहते हैं दिस इज नोन एज पोजिशन वेक्टर अगर ये एंगल थीटा हम ले लेते हैं तो आप समझ सकते हो कि थीटा विल डिसाइड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल डिसाइड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर। तो इसको समझने के लिए हमने ये किया कि पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है ऑन एक्स एक्सिस तो मान लीजिए हमें मिलता है एक पॉइंट ए और हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं Y एक्सिस पे तो हमें मिलता है एक पॉइंट B तो हम ये कहते हैं कि ये जो लेंथ है वो से A तक की ये X है और ये जो लेंथ है वो से B तक की ये Y है ठीक बात है ओके अब जो ओ ए वैक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड हुआ x, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम x एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वैक्टर कंसिडर करें i कैप तो जो ओ ए वैक्टर होगा वो कहलाएगा x i कैप सिमिलरली जो ओबे ओ बी है उसका मैग्नीट्यूड है y, यानी कि अगर मैं एक वैक्टर कंसिडर करूं ओ बी वैक्टर तो मुझे y एक्सिस के अलॉन्ग एक डायरेक्शन भी चाहिए तो मैंने एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है y एक्सिस के अलॉन्ग जिसका नाम है j कैप तो मैं कह सकता हूँ कि ob बी वैक्टर इज इक्वल टू वाई जे कैप वट इज i कैप i कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस वट इज j कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस ओ ए वैक्टर दिस इज ओ ए वैक्टर This is OB vector. This is R vector. Now, अब आपने parallelogram law of vector addition पढ़ा है कि अगर हम इसके parallel ये line बनाएं इसके parallel ये line बनाएं तो क्योंकि ये तो mutually perpendicular line है तो ये इसके parallel है ये इसके parallel है तो parallelogram law ये कहता है कि OB vector is equal to OP vector. ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर दिस गिवस मी आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये हमने आर वैक्टर को एक्स और वाई में रिजोल्व कर दिया सो समबडी आज की यू वट इज एक्स तो आप कहेंगे एक्स इज x कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर, y इज y कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर, क्लियर है असल में देखा जाए तो x इस पॉइंट p की y एक्सिस से डिस्टेंस है और y इस पॉइंट p की x एक्सिस से डिस्टेंस है क्लियर है तो अब जरा हम पता करना चाहते हैं कि इसमें x, y में और r में मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं ओ ए पी ट्राइंगल में तो इन ट्राइंगल ओ ए पी इन ट्राइंगल ओ ए पी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर ठीक है बात ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर ओ ए ओ ए की लेंथ तो x है ए पी ए पी की लेंथ y के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो वट वी गेट वी गेट r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ r वैक्टर सो मैग्नीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लियर है इसको हमने बॉक्स में डाल दिया है अब सपोज करें कि ये थीटा है 
तो हमें कॉस थीटा के लिए फार्मूला चाहिए तो व्हाट इज कॉस थीटा सो कॉस थीटा इज यू कैन से ओ ए बाई ओ पी यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए ओ ए इज एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है अब इसको हम क्या ले लेते हैं इसको एंगल को हम ले लेते हैं डेल्टा सो वट अबाउट कॉस डेल्टा सो यू कैन से कॉस डेल्टा इज ओ बी अपॉन ओ पी यानी कि कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी तो आएगी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी के वन ठीक है अब आप समझ सकते हो कि थीटा और डेल्टा का सम है नाइन्टी डिग्री तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू वन लिखता हूँ तो कॉस नाइन्टी माइनस थीटा इज साइन थीटा तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में ठीक है बच्चों आई होप आप यहाँ तक समझे सो दिस इज हाउ वी कैन रिजॉल्व अ वैक्टर आर इन टू एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट अब सपोज करें यहाँ पे x नहीं है r वेक्टर नहीं है r वेक्टर की जगह कोई दूसरा वेक्टर है क्या है वो वेक्टर सपोज कि यहाँ पे वेक्टर है f, f वेक्टर तो अगर f वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है तो हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को एफ एक्स लिखेंगे इसको हम एफ वाई लिखेंगे और हम लिखेंगे कि f वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप आई होप इट इज क्लियर टू यू अगर आपसे कोई पूछे कि एफ एक्स क्या है तो आप कहेंगे एफ एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f, एफ वाई इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f, क्लियर है सिमिलरली अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये एफ एक्स है ये वाली लेंथ एफ वाई होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एफ वाई होगी और हम ये कह सकते हैं कि ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर जिससे हमको मिलता है क्या मिलता है हमें हमें मिलता है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है दिस इज मॉड एफ तो मॉड एफ का फार्मूला आ गया है ठीक है बच्चों अब ये तो मैंने एफ वेक्टर लिया है ये ए वेक्टर भी हो सकता है बी वेक्टर भी हो सकता है सी वेक्टर भी हो सकता है कोई भी वेक्टर हो सकता है आई होप आप समझ गए ठीक है 